Conmoción ha causado la muerte de una pequeña de tan solo un año de edad quien se encontraba viviendo desde el pasado 28 de enero en el Centro de Reparación Especializada Belén, perteneciente al Sename. La menor que dejó de existir en marzo de este año pasó a engrosar la lista de 210 infantes que han fallecido dentro de un centro u organismo perteneciente a dicho servicio público entre los años 2005 y 2016, una cifra a todas luces preocupante. Eh, se han seguido todos los procedimientos, eh, el, hay una reserva eh, judicial, por lo cual no podemos referirnos en específico ¿no a, lo, a, lo, a los casos en la medida que está bajo eh, investigación de la Fiscalía, pero la posición del, del servicio es entregar todos los, todos los antecedentes y toda la, la colaboración que sea necesaria eh, para que esto se, se esclarezca de la mejor manera. Mi hija vivió 10 meses conmigo. Y después alcanzó a durar dos meses que cumplió en el hogar allá en, el, en Temuco y falleció. La causa de la muerte de la pequeña aún se encuentra en una nebulosa. Según su madre, Patricia Betanzo, desde el hospital regional le informaron que la bebé murió por una grave infección. Misma infección que según el centro Belén, lugar donde vivía la niña, habría sido producida por un herpes en su boca. Sin embargo, Patricia pone en duda esta versión ya que solo días antes ella había notado la herida que la menor tenía en su labio y al preguntar qué le había ocurrido, le entregaron distintas versiones, entre ellas que a otra niña se le habría caído desde los brazos. Y me la entrega y yo le dije, mire, le dije yo, ¿cómo tiene a mi hija? Le dije, ¿qué pasó? Y tenía su labio chotira y con sangre. Y de ahí me dijo, ay, voy a ir a preguntar, no me había fijado. Ya, y fue para adentro y me dice que le dice la versión de una tía, es que chocó con otra niña, la otra niña le pegó en la cabeza, con la cabeza en su labio. Y ahí se la rompió. Ya después estaba con mi hijo y me dice que era mentira porque otra niña un poquito más grande que él había tomado un brazo y se le cayó la guagua. Y ya ahí se rompió el labio. Ya, y eso fue la explicación que me dio en ese momento. Y después yo me contacto con la asistente, que fue el día lunes o martes, parece, esa misma semana, porque me quedé preocupada, la verdad. Y llego allá y ella me dice que era un herpes que tenía mi hija. Entonces yo ahí la encaré al tiro porque le dije que me dijera la verdad, porque qué había pasado realmente. Eh, mira, todo eso es parte de la, de la investigación. Y claro, te, te das cuenta, estaba en, 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 un, en un sistema de, de, de rumores, de dichos, ¿no es cierto?, de que parece, de que alguien dijo, y obviamente que eso nada contribuye a lo que es fundamental en estos temas, que es tomarlos con absoluta seriedad, eh, dejar que la resolución quede en las manos de quienes correspondan, que es la fiscalía, los tribunales, eh, y no este tipo de especulaciones. Un tema del que seguro se escribirán varios capítulos por el momento la investigación y el sumario al centro dependiente del Sename se encuentran en curso.